एवरीवन दिस इज अजी मिंटू और सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हॉलीवुड स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में अगर आप लोगों को क्लास सुनाई दे रहा है दिखाई दे रहा है तो एक बार मुझे बता दो और सेशन हम लोग शुरू करते हैं ठीक है इफ एवरी इज ओके तो बताते चलो Okay, so I suppose things are clear. Everything is okay, and we shall now start the session. Yeah. Good morning. Okay, so today we will cover the weekly current affairs, and that will be MCQs. Also, anyone who is willing to attend the class, you can attend it on a daily basis when 10 p.m. on. Olive Board YouTube channel, okay. So every day we are having a current affairs class on 10 p.m. Olive Board YouTube. You can join it here. Beside for right uh, for the right now session, like uh, the session for weekly MCQs. In this, we just do the question and answer. We don't do the whole revision because whole revision had been done throughout the week in our session, 10 p.m. Okay. So in case you need whole revision, you can join me at this time. But as of now, we'll only do the questions and answers. That is it. Okay. and uh, here is your esic udc mains cracker course anyone who is willing to have any course of esic you can buy it you can see the live classes then also there will be every subject classes and different strategies will be shared with you mains mock and sectional so all these things will be available uh anyone who is willing to have this you can have and uh, you will be getting 40% off normally but in case you are applying sushmita the code you will get additional 5% off so you can apply this code for getting additional 5% off or i can say 45% off on any course or any mock whatever you are buying from olive board you can always use this code okay your voice is not clear still it is not clear anyone who feels the same moving to the very first question for today what is the projected gdp growth rate of india in calendar year 2022 as per moody's what is the answer oh okay so now the question is what that according to moody's what is the projected growth rate that is the question okay yeah i am getting answer says 9.1 cs yes. see the answer here will be what the answer here will be 9.1 also we have discussed that calendar year it basically means a year which is starting from january and ending in december this is calendar year and when we are talking financial year so financial year is an year in which it is starting from april and ending in the march okay so remember there are, there is a difference and previously the accounting year for rbi was what july to june okay previously the accounting year for rbi was july to june but now it is aligned with the financial year still nhp which was previously the subsidiary of rbi it is no longer a subsidiary is still the accounting year for nhp it is what it is july to june that is why it will have to maintain all kind of uh, uh, crar and everything as per this only anyway uh, so talking about some more predictions of our country of gdp prediction okay we have already discussed it so many times yeah uh, oecd so there is this organization oecd they have projected a growth rate of 9.40% okay this is from oecd then talking about nso nso projected about 8.9% okay about brickwork ratings so brickwork ratings have uh, given an analysis for prediction of 8.30% remember this is very important then comes the india rating the india rating has given a projection of 8.60% okay yeah remember all these points imf imf have given a projection of 9% okay then talking about world bank well world bank has also given a projection of 8.30% remember all these points these are very very important okay yeah now 
The next question is who has been ranked as world's top most billionaire in 2022? M3M Hurun Global Rich List. What is the answer? Too slow. Huh. So the question was who has been ranked as world's top most billionaire in 2023? M3M Hurun Global Rich List. The answer will be what? The answer will be Elon Musk. It is Elon Musk who has been given this particular, uh, uh, who has been given this particular recognition. Okay, remember, and you can see here the total net worth was what? 205 billion dollar. Then name the winner of Miss World 2021 beauty pageant. Miss World 2021 beauty pageant. Is ki winner ko ne batayega? Okay, so, ha. Thode se aur log bhi yar answers karo kam se kam because answer answer tum log ke bahut hi kam aare. I don't know why. Yes, the answer will be what? The answer will be Carolina Bialaska. Okay. So, the answer will be Carolina Bialaska. She belongs to Poland. Okay. This Poland belongs to Poland. And in 2019, Miss World Tony and Sai of Jamaica. Uh, Jamaica Apart from that, you will be able to When we are talking about Miss World 2021 beauty pageant, this is the 70th edition. Tha iska. It was held where? It was held in Puerto Rico. Puerto Rico, okay. Next, the Global Recycling Day is observed every year on which day? 18th March, 19th, 17th or 16th? What is the answer? Yeah, so I am getting answers as 18 say with arrow the answer will be what the answer the answer here will be 18th of march you can see here every year 18th of march this is recognized as what this is recognized as 18th of march to recognize the importance of recycling as a resource not waste what was the theme this year it was recycling fraternity again comes some more important days which is very important for us to remember in march and most of all, we all need to uh, remember the 22, 23 and 24 as I keep telling you people because these three dates are uh, there in a continuous manner and also the days are also very important. Anyway, so let us just have a discussion about here. So the 1st of March is considered as Zero Discrimination Day. This is again very, very important. Then when we are talking about the 3rd of March, this is very, very important. It is Wildlife Day, Wildlife Day and also World Hearing Day. So on 3rd of March, once is Wildlife Day and another is Hearing Day, okay, talking about 4th. So 4th is National Safety Day, not International. This is National Safety Day, okay. Then 8th, 8th is International Women's Day. It is International Women's Day, very, very important. 10th is what? 10th is CISF Raising Day. CISF raising day this is 10th of march it is observed like this okay uh, yeah and uh, 14th will be what 3.14 you remember pi okay so pi day it is considered and also very very important because it is considered as international day of action for reverse okay so both of the days are considered on this day itself apart from them uh, that 15th 15 is considered as uh, consumers day sorry world consumers day it is considered as World Consumers Day. National Consumer Day is somewhere in uh, November, but I do am confused with the date. It is 24 or 22nd. I'm getting a bit confused. So let us just discuss about the World Consumer Day, also the World Sleep Day, which is our day which we, which we are deprived of. Anyway, yeah. Then vaccination is always in news. 16th is what is considered as Vaccination Day. Okay, 18th you can see here. 18th is what? 18th is, yeah, 18th is... Uh, global recycling day and ordinance factories day then there comes this 
international uh, sorry 22 23 24 this is water day this is meteorological day and this is tb day that is why we need to remember 22 23 24th of march one more important day is that 20th this is considered as world day of happiness and keeping this day only in mind the report we are getting world happiness report in which india ranked 136 this year this is also published or keeping in this mind keeping in mind this day itself okay yeah anyway so moving to the next the world sleep day is held every year on the friday before spring vernal equinox and is being marked on that 2022 abhi bataya maine march 2022 21 20 or 18 Okay, so as we can see here, World Sleep Day, it is considered on what? World Sleep Day is held every year on Friday before Spring Vernal Equinox and is being marked marked on March eighteen, twenty twenty two. Quite confusing it is for me as well. Anyway, which of the following state has developed the Shank app to ensure easy access to land records? Options you can see: Karnataka, Gujarat, Odisha, or Kerala. Okay, so I am getting the answers as what? I am getting the answers as Karnataka. Indeed. So recently, Karnataka released an app for access to land record. This is what? This is the Shank app. Okay, and this was there so that all the kind of land records can be easily available to people, and all those kind of frauds or the land disputes are there that can be minimized in our country. So the Shank app was released by what? By which state? It was released by Karnataka. According to Deloitte report titled "Global Power of Retailing 2022: Resilience Despite Challenges," Reliance Retail Limited has ranked what on top two hundred and fifty global retailers: thirty-four, fifty-six, sixty-seven, or seventy-one. Now. So the question here is what about? They have asked you about the Reliance Retail Limited rank on top two fifty global retailers. The rank will be what? The rank will be yeah. The rank here is fifty six. You can see here, it ranked fifty six on the top two fifty global retailers. What is the global rank of Mukesh Ambani, who emerged as richest Indian and Asian in Horon India's report? So now the question is about Mukesh Ambani ji. What is his rank? Who emerged as richest Indian and Asian? The answer will be what? The answer here will be ninth. Okay. So according to the report, Mukesh Ambani, the chairman and managing director of Reliance Industries Limited, has emerged as richest Indian and richest Asian and ranked ninth globally. Okay. Yeah. SBI will set up an innovation incubation acceleration center at where? Mumbai, Delhi, Bengaluru, or Hyderabad? What is the answer? So everyone is answering three or Bengaluru, yeah. C. Uh, sorry. <coughs> sorry. You can see that SBI it has said that it will be setting up an innovation incubation or acceleration center at Hyderabad, Telangana, which will be operational in six to nine months on boarding of consultant. So almost everyone just answered wrong. Wrong. One people have to answer wrong. Following the same, everyone will be answering wrong itself. Okay, so yeah, he says, "I am Bhir Chal." So answer will be what? The answer will be Hyderabad. Okay. Recently, SBI Group was given not to pick up its stake to nine point nine nine percent in which bank? In ICICI. Mahila Money and Transco prepaid instruments have launched Mahila Money prepaid card with which company? American Express, Diners Club, Mastercard, or Visa?
आपने देखो भाई महिला मनी एंड ट्रांस को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इन लोगों ने लॉन्च किया महिला मनी प्रीपेड कार्ड किस कंपनी के साथ में मिलकर के इन्होंने किया तो ये वीजा था ठीक है वेन यू वी आर सींग दीज कंपनीज लाइक वीजा मास्टर कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस ओके सो वॉट आर दीज कंपनीज बेसिकली डूइंग दे आर वर्किंग एज अ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर ओके सो दे विल प्रोवाइड ऑल द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम विच द पेमेंट विल बी फेसिलिटेटेड बाई यूजिंग बैंक कार्ड ओके एनी वे सो द आंसर हेयर इज वॉट द आंसर हेयर इज वीजा दे हैव साइंड अ पैक्ट विथ वीजा नेक्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन विच डे सिक्सटीन सेवनटीन एटीन और नाइनटीन से पूछा जा रहा है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे है इसको ऑब्जर्व करते हैं हर साल किस दिन में ओके द आंसर इज व्हाट या ये हर साल हम लोगों का एटीन ऑफ मार्च को ऑब्जर्व होता है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा एटीन ऑफ मार्च यू कैन सी हियर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन एटीन मार्च टू कॉमेमोरेट द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एट कॉसीपुर नियर कोलकाता इन द ईयर एटीन ये जरूर याद रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूजीन यू मैन पाकर पास ही वॉज वॉट एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट पैलेंटियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट श्वास होम डीपो कैट्सको होलसेल और वॉलमार्ट ओके भाई देखो क्या होगा वॉलमार्ट जो है जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल कॉर्पोरेशन है इन्होंने लिस्ट को टॉप किया था जिसके बाद से कौन थी एमेजॉन कॉट्सको होलसेल कॉर्पोरेशन श्वास ग्रुप और होम डीपो तो आई एल नॉट से दैट हाँ आई एल नॉट से दैट दिस इज इट इज माई पेन बिकॉज द टिप इज वेरी स्मॉल सो आई एम ऑलवेज लूजिंग माई पेन इन बिटवीन एंड आई हैव टू सर्च इट वेयर इट इज सो आई एम राइटिंग एनी वेयर लाइक दिस यू मस्ट बी थिंकिंग वॉट इज मैम राइटिंग सो दिस इज हाउ आई एम फाइंडिंग माई पेन एनी वे सो इट वॉज वॉलमार्ट बट नॉट जस्ट लिमिटेड टू वॉलमार्ट वील हैव टू रिमेंबर द टॉप फाइव कंपनीज एंड इंडियन रैंक्स बिकॉज दीज डेज दे आर आस्किंग अबाउट द टॉप फाइव ओके सो डोंट जस्ट रिमेंबर द वॉलमार्ट रिमेंबर द टॉप फाइव एंड द इंडियन कंपनीज रैंकिंग दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग नाउ नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लैमिथिए ट्वेंटी ट्वेंटी टू विथ विच कंट्री डोमिनिकन सिशेल मॉरिशियस और मेडागास्कर वट इज द आंसर Now, as we can see here, very easy. Huh. We can see here that uh, recently this Lamitier twenty twenty two. So this was the ninth edition of joint military exercise Lamitier between Indian Army and Sichel Defence Force. Will be held from March twenty two to thirty one at Sichel's Defence Academy, Sichel. Okay. So basically, it is done with Sichel. Okay. Remember. Ha, boy. Moving to next. Who has been appointed as new Chief Minister of Manipur following the state assembly elections 2022? Govind Das, Thongam, Bishwajit, Govind Das, Kunthu Jam, or N. Biren Singh? Okay, so A and C are repeated, but you can answer still. Yeah, so you can see here. हाँ भाई सही बताओ देखो क्या है जो आपके सीनियर बीजेपी लीडर है एनबीरेन सिंह जी यही अभी फिर चीफ मिनिस्टर बने हैं मणिपुर के फॉलोइंग अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव फाइव ईयर टर्म ऑन मार्च ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू 
so the answer here will be what the answer here will be what will be and be rain singji next is when is world water day observed by united nations march 20 21 22 or 23 okay yeah The answer will be what? The answer will be twenty second of March. So every year, World Water Day is observed on twenty second of March to highlight the importance of what of fresh water. Name the Indian economist who has been roped in by United Nations as a member of its newly established advisory board on effective multilateralism. Okay, क्या आपसे पूछा गया है कि United Nations के द्वारा किसे अभी अभी appoint किया गया है अपनी नईली अपनी नई established advisory board के लिए सी रंगाराजन कौशिक बसु अभिजीत सेन और जयती घोष या अगेन वेरी इजी द आंसर विल बी व्हाट द आंसर विल बी जयती घोष शी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वेरी न्यू मेंबर ऑफ इट्स न्यूली एस्टेब्लिश्ड एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म या बेसिकली इट विल बी वर्किंग फॉर ऑल द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट इज फेस बाय वुमेन्स और द यूथ दिस एडवाइजरी बोर्ड विल बी वर्किंग एंड फ्रॉम इंडिया इट इज जयती घोष हु हैज बीन अपॉइंटेड नेक्स्ट इज द ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च बाय विच बैंक टू ऑफर फुली ऑटोमेटेड ऑटो लोन्स एच डी एफ सी आई सी आई सी आई कोटिक महिंद्रा और इंडोसेंट हाँ तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा जिससे ये लोग ऑफर कर सके पूरी तरह से ऑटोमेटेड लोन मैम प्लीज एड मी इन योर पे बैच रूप मिंटू आई विल एड यू actually right now there are only pre examinations so that is not very active today i will add you okay because now the rbi pre is over and now the things start for mains so don't worry you will be added by today okay i'll ask my team to do so so the question was about auto first application the answer is what the answer will be hdfc hdfc bank has launched auto first application that will offer fully automated auto loans okay yeah the answer will be hdfc can you people tell me who is the chief of hdfc right now who is having the post of chairman of hdfc bank next is sardar bardam miado has been appointed as president of which country kyrgyzstan azerbaijan kazakhstan or turkmenistan yeah so the answer will be what the answer will be turkmenistan sardar bardam miho mido has been sworn in as president of turkmenistan trust me taking such names in uh, in front of whole class which we are unable to take or which feels like trunk twister is the real challenge for us anyway so the next question is what is the theme of world water day 2022 ground water making the invisible visible valuing water water and climate change leaving no one behind what is the answer Okay. As we can see, what is the name of the day? Uh, sorry, what is the theme of the day? So it was ground water making the invisible visible. Okay. And again, we have done World Water Day is celebrated or observed on twenty second of March. The World Poetry Day is celebrated every year on which day? Twenty March, twenty one March, nineteen or eighteen. Tina, that is for the group. Uh, that is for zero to hero batch, which is going on in uh, edge classes in the uh, yeah edge classes. So that is basically for that the WhatsApp group. All the students who have joined that batch will be getting uh, will be involved in the zero to hero group as well. Yeah, the question is about World Poetry Day, and when we are talking about World Poetry Day. it is celebrated on 21st of march every year to basically remember all the famous poets okay uh, can you name any two famous poets of india where is my pen this is very uh, very problematic thing with me bharat ke do mashhoor poets ka naam agar yaad ho to bataiye ga ha uh, that is for paid batch also in telegram you can join me uh, this is my group gaca by sushmita ma'am okay 
तो यहाँ पे आप मुझे सर्च कर सकते हो और मैं आपको मिल जाऊँगी ओके ये मेरी टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे आपको सारी पी मिल जाएंगी नेक्स्ट देखो विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ट्वेंटी वन ट्वेंटी नाइनटीन और एटीन हाँ भी तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हर साल कब मनाया जाता है कालीदास सिर्फ एक लोगों ने आंसर किया बाकी लोगों को कोई पोर्ट नहीं पता है देखो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हर साल ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च को जो है ऑब्जर्व करते हैं ताकि पब्लिक अवेयरनेस हम लोग रेज कर सकें राइट right, इंक्लूजन साथ ही साथ में पीपल विद डाउन सिंड्रोम के लिए एक अवेयरनेस रेज कर सके इसके लिए हर साल ये कब मनाया जाता है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च को नेक्स्ट देखो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया डॉक्टर अजय कुमार कमीशन द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वॉट रिसेंटली अभी भी हाल फिलहाल में कौन सी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को रिवील किया गया था या कमीशन किया गया था सुजीत सार्थक सक्षम या सिजाग ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन सिंपली सी अभी हाल फिलहाल में जो है सक्षम जो है इसे लॉन्च किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड शिप इसके पहले आपकी सारी लॉन्च की जा चुकी है फिलहाल में जिसको कमीशन किया गया है दैट इज सक्षम ठीक है किसने किया ये भी याद रखी रहेगा द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और ये कौन है डॉक्टर अजय कुमार इनको भी जरूर याद रखता है ये इंपॉर्टेंट है बहुत नेक्स्ट देखो नेम द ऑथर ऑफ द बुक रिस्ट अश्योर एंड ऑटोबायोग्राफी कपिल देव सुनील गावास्कर गुंडप्पा रंगानाथ सचिन तेंडुलकर सो एवरी वन इज आंसरिंग मी स्लोली अबाउट देयर फेवरेट पोइट्स ओके सो आई डोंट हैव एनी फेवरेट बट आई रिमेंबर सो मेनी दो हाज एंड सो मेनी पोइट्स सो दैट्स वाई आई कैन रिमेंबर दीज डेज इट इज गुलजार हु कैन बी नेम्ड इजिली बिकॉज ही इज अ लिविंग लेजेंड हु इज रिलेटेड टू दिस फील्ड एनी वे सो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है अबाउट रिस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी हुज ऑटोबायोग्राफी इज दिस वी हैव टू टेल अबाउट इट द आंसर विल बी वॉट द आंसर विल बी Gundappa Ranganath Vishwanath so the former indian cricket captain Gundappa Ranganath Vishwanath has penned his autobiography titled Rest Assured an Autobiography which is co-authored by senior journalist R Kaushik okay so he co-authored it this is very important okay yeah next dekho which of the following states celebrated dol utsav or dol jitara the festival of colors assam jharkhand rajasthan or west bengal या डोल जितारा और डोल उत्सव इट इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बेंगाल ओके एंड इज कंसिडर्ड एज द लास्ट इज कंसिडर्ड एज द लास्ट फेस्टिवल ऑफ बेंगाली ईयर ओके सो इट इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बेंगाल प्लेइंग इट विथ अबीर एंड एवरीथिंग ठीक है याद रखना डोल उत्सव और डोल जितारा या मूविंग टू नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टीम क्लिंस दे मेड इन इंडियन सुपर लीग टाइटल ट्वेंटी ट्वेंटी टू केरल ब्लास्टर्स हैदराबाद एफसी, एटीके मोहन बागन जमशेदपुर हाँ न्यू बैच इज अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस तो एक है आपकी बैच जीरो टू हीरो ये एक बैच है अभी सो द क्वेश्चन हेयर इज वॉट द क्वेश्चन हेयर इज इंडियन सुपर लीग टाइटल ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसे कौन सी टीम ने क्लिंच किया है द आंसर इज वॉट द आंसर इज हैदराबाद एफ सी हैदराबाद एफ सी ने क्लिंच किया है अपना मेड इन इंडियन सुपर लीग टाइटल कब जब इन्होंने केरल ब्लास्टर्स को हराया है ठीक है समिट क्लैश में तो द आंसर हेयर विल बी वॉट द आंसर हेयर विल बी हैदराबाद एफ सी ओके या मूविंग टू नेक्स्ट प्रिंसिकल प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन एनुअली टू रिकोगनाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड आर्किटेक्चर क्रिकेट लिटरेचर और मैथमेटिक्स दिस इज वेरी इजी डोंट टेल दिस रॉन्ग हाँ इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा आर्किटेक्चर ठीक है 
जो प्रिंस का प्राइज है ये आर्किटेक्चर का नोबल प्राइज कंसीडर किया जाता है ठीक है और अभी इस साल दिया गया है किसे इस साल दिया गया है डायबैडो फ्रांसिस केरे को इस बार का प्रिंस का प्राइज ठीक है तो ध्यान रखे रहना लास्ट ईयर जो प्रिंस का प्राइज दिया गया था वो आपका फिफ्टी था और फिफ्टी किसको दिया गया था जीन फिलिप वैसल को इस साल किसको दिया गया है डायबैडो फ्रांसिस कैरो को जिन्हें प्रिंस का आर्किटेक्चर अवार्ड दिया गया है अगर आपसे पूछा जाता है कि ये क्या कंसिडर किया जाता है तो इसे नोबल प्राइज कंसिडर करते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर ठीक है वट इज द थीम ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू वर्ल्ड डाउन इन रोम डे कनेक्ट वी डिसाइड लीव नो वन बिहाइंड इंक्लूजन मीन्स आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे का इस बार का थीम क्या था इस बार का थीम था इंक्लूजन मींस ठीक है इट कॉल्स फॉर मेकिंग एफर्ट टू इंक्लूड पीपल विथ डाउन सिंड्रोम इन ऑल मैटर ऑफ लाइफ एंड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एज पर फिच रेटिंग एट पॉइंट नाइन और एट वॉट इज द आंसर डाउन सिंड्रोम क्या होता है देर आर पीपल हु आर अफेक्टेड विद दिस एंड यू कैन से काइंड ऑफ डिजीज हु आर अनेबल टू बिहेव एज नॉर्मल एज नॉर्मली एज वी आर डूइंग दे आर हैविंग सर्टन काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स ओके द फंक्शनिंग एंड एवरीथिंग दैट इज डिफरेंट तो ये उन लोगों का डाउन सिंड्रोम हम लोग जिन्हें कहते हैं ठीक है एनी वे तो अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्टेड जी डी पी ग्रोथ रेट क्या थी इंडिया की फिश रेटिंग के अकॉर्डिंग तो दैट वॉज वॉट दैट वॉज एट पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है अभी हमने एट पॉइंट थ्री पढ़ा एट पॉइंट थ्री से आप किससे याद रखे रहो वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इट वॉज एट पॉइंट थ्री ठीक है हाँ नेक्स्ट देखो विच सिटी हैज बीन इट जस्ट एज वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन आई क्यू एयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन वर्ल्ड एयर क्वालिटी सो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी सिटी को मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कहा गया है इट वॉज आज अबाउट मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी एंड नॉट मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इट हैज बीन गिवन टू होम इट हैज बीन गिवन इट हैज बीन गिवन टू न्यू दिल्ली ठीक है अगला देखो हाउ मेनी वुमेन हैव बीन अवॉर्डेड विद वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू फिफ्टी टू ट्वेल्व सेवेंटी फाइव और थर्टी टू देखो भाई आपसे पूछा जा रहा है कि कितने महिलाओं को इस बार वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2022 दिया गया था कितने लोगों को दिया गया था इट वाज गिवन टू 75 फाइव वुमेन्स ठीक है जैसे हम देख सकते हैं एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव टू सेलिब्रेट 75 फाइव ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस डब्ल्यू टी आई अवार्ड्स हैव बीन कॉन्फर्ड टू सेवेंटी फाइव वुमेन अचीवर्स फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अ सशक्त और समर्थ भारत ओके तो इसका आंसर क्या होगा आपका सेवेंटी इस साल अगर कहीं पर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती हो लगता हो कितना होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सेवेंटी फाइव ठीक है सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव ऐसे तुम लोग तुक्के मार के भी कर सकते हो वट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड उजबेकिस्तान विच वॉज किड ऑफ इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट यंग शेयर डेस्टिनी एक्स डस्ट एक एक्सरसाइज खंजर और एक्सरसाइज सी ब्रीज काइंड ऑफ जय माता दी हाँ सही कह रहा हूँ देखो दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी एक्सरसाइज के कॉफ की गई थी किसके किसके बीच में इंडियन आर्मी और उजबेकिस्तान के बीच में द आंसर विल बी व्हाट द आंसर इज एक्सरसाइज डस्ट लिख हाँ जैसे हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि शेयर डेस्टिनी किसके साथ में होता है हाँ शेयर डेस्टिनी जो अपने वहां पर एक्सरसाइज होती है कौन कौन इसे करता है मतलब हर साल तो नहीं होती है बट फिर भी होती है बिकॉज तीन चार कंट्रीज हैं तो इसमें मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि तुम लोगों का आंसर इसमें जो है वो थोड़ा सा लेट ही आएगा
सब आराम से बता रहे हैं ठीक है चाइना पाकिस्तान मंगोलिया थाईलैंड ये शेयर डेस्टिने किए थे अगर तुम लोग को याद हो खंजर भारत किसके साथ करता है उजबेकिस्तान के साथ करता है सी ब्रीज याद रखे रहो क्योंकि नाटो अपनी एलीज के साथ में करता है नाटो को क्यों याद रखना है बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर तो नाटो तो बहुत न्यूज में बना ही हुआ था तो ये अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं और किसके साथ किए जाते हैं वो हम देख सकते हैं भारत की रैंक ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्वार्टर फोर ट्वेंटी में क्या थी नाइट फ्रैंक के हिसाब से फिफ्टी वन फोर्टी नाइन फिफ्टी सिक्स और फोर्टी नाइन वट इज द आंसर हाँ देखो भाई हम लोग जैसे बात कर रहे हैं अबाउट द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्वार्टर फोर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एज पर नाइट फ्रैंक ठीक है तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा द आंसर है विल बी फिफ्टी फर्स्ट पोजिशन ठीक है अच्छा अभी कुछ दिन पहले हाउस प्राइस इंडेक्स भी आया था हाउस प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बताया गया था कि जो सबसे महंगे घर मिलेंगे वो आपको दिल्ली साइड में मिलेंगे और जो सबसे सस्ते घर मिलेंगे वो आपका चेन्नई में था ठीक है हाउस प्राइस इंडेक्स में ये बताया गया था हाउस प्राइस इंडेक्स आपको एक फिगर देता है कि प्राइसेस का जो रे सॉरी जो हाउसेस का प्राइस है वो कहाँ पर कितना महंगा हुआ है कितना सस्ता हुआ है तो चेन्नई साइड में सबसे सस्ता हुआ है लेकिन डेली साइड में सबसे महंगा हुआ है देन विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे अक्रॉस द वर्ल्ड ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी थर्ड और ट्वेंटी फोर्थ अगेन वी हैव बीन डूंग इट सिंस सो मेनी टाइम्स थर्ड ऑफ मार्च मूविंग टू नेक्स्ट मार्च ट्वेंटी थर्ड इज ऑब्जर्व एज मार्टीज डे टू कॉमोमरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर भगत सिंह सुखदेव थापर शिवराम राजगुरु महात्मा गांधी लाला लाजपत राय तेज बहादुर हाँ तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मार्च ट्वेंटी थ्री को हम ऑब्जर्व करते हैं मार्ट एस डे की तरह से जो कि डेथ एनिवर्सरी किस फ्रीडम फाइटर की होती है ठीक है तो ये हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा द आंसर विल बी भगत सिंह सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु ठीक है हर साल जो है मार्च तेईस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मार्ट एस डे जिसको कि शहीद दिवस भी कहा जाता है या फिर सर्वोदय डे ताकि हम लोग डेथ एनिवर्सरी कॉमोमोरेट कर सके हमारे तीन फ्रीडम फाइटर्स की महात्मा गांधी की जो डेथ हुई थी ये कब हुई थी ये हुई थी आपकी थर्टी ऑफ जनवरी को और थर्टी ऑफ जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है हमारे देश में बेसिकली जो शहीद दिवस होता है वो पांच दिन होता है जिसमें से दो तो यही दिन हो जाते हैं ठीक है देन लेट सोमेलो बोबोय माइगा वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री नाइजीरिया घाना बुर्किना फॉसो और माली ओके सो अब आपसे पूछा जा रहा है कि सोमेलाओ जी कहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इन इसका आंसर क्या हो जाएगा ही वॉज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ऑफ माली फ्रॉम ट्वेंटी सेवनटीन अंटिल ट्वेंटी नाइनटीन नेक्स्ट देखो वॉट इज द थीम ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे द सन द अर्थ एंड द वेदर द ओशन आ क्लाइमेट एंड वेदर क्लाइमेट एंड वेदर अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन ओके तो आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे का थीम क्या था इस साल का आंसर क्या होगा अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन ठीक है ये थीम था आपका 2022 के वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे का ओके देन विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बिकम कम्प्लीटली पेपरलेस त्रिपुरा असम मणिपुर और नागालैंड ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या आपसे बोल रहा है कि किन्होंने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन शुरू किया दैट इज नेवा ताकि वो कंप्लीटली पेपरलेस हो जाए देखो इसका आंसर क्या होगा ये नागालैंड है ठीक है नागालैंड ने अभी क्या किया है इन्होंने तो जाहिर सी बात है इतिहास रचा है बाय बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट असेंबली इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बिकम कम्प्लीटली पेपर सो द आंसर ही विल बी वॉट द आंसर विल बी नागालैंड ओके या देन देखो हाँ पेपरलेस हाईकोर्ट अगर आपसे पूछे पहली बार पेपरलेस हाईकोर्ट कहाँ पर हुआ है तो ये कहाँ पर हुआ है ये हुआ है केरल के अंदर पेपरलेस हाईकोर्ट अगर आपसे पूछा जाता है पहली बार कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली में पेपरलेस बजट लाया गया था तो दैट वाज हिमाचल प्रदेश ठीक है लेकिन अभी आपसे जो बोला है कौन सी कंट्री ने नेवा इम्प्लीमेंट करके पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है तो ये कौन सी हो गई है ये हो गई है आपकी नागालैंड ओके या नेक्स्ट देखो कौन से स्टेट के हैंडमेड नर्सिंग पट्टी नागा नागेश्वरम गॉट जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अंडर कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास फिफ्टीन कर्नाटका तेलंगाना तमिलनाडु और ओडिशा तो 
क्वेश्चन वॉज वॉट कि नर्सिंग पट्टई नागेश्वरम इन्हें जी आई टैग दिया गया है इन द कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्लास फिफ्टीन ठीक है तो ये किस कहाँ पर बिलोंग करते हैं कहाँ को बिलोंग टू तमिलनाडु ठीक है सो रिमेंबर दे हैव बीन गिवन इट फ्रॉम तमिलनाडु ओके तमिलनाडु को और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जी आई टैग दिए गए हैं लाइक कंचीपुरम साड़ीज एरोड टर्मरिक ठीक है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बट दिस इज क्वाइट डिफरेंट सो इसका नाम जरूर याद रखे रहना एंड इसका नाम लेने में भी काफ़ी डिफरेंट है बट टू रिमेंबर ओके एनी वे नेक्स्ट देखो कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट शाहबुद्दीन अहमद जी की मृत्यु हुई है पाकिस्तान सऊदी अफगानिस्तान और बांग्लादेश हाँ अब आपसे पूछा जा रहा था कौन सी कंट्री के पूर्व रह चुके प्रेसिडेंट शाहबुद्दीन अहमद जी की मृत्यु हुई है एम आंसर इज बांग्लादेश ओके ग्रेट सो शाहबुद्दीन अहमद द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश हैज पास्ट अवे एट द एज ऑफ 92 टू एट ढाका बांग्लादेश ठीक है इसका आंसर होगा बांग्लादेश ठीक है अभी अब्दुल हामिद साहब है एंड द प्राइम मिनिस्टर इज हूम शेख हसीना तेरे बिना मुश्किल है मेरे जीना ठीक है सो इट विल बी शेख हसीना अपार्ट फ्रॉम दैट द करेंसी एंड कैपिटल इज वॉट दैट वुड बी ढाका एंड ऑब्वियसली ढाका ओके नेक्स्ट इज वॉट विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ दैट इट्स टेम्परेचर रीच इज डिग्रीज ऑन द लास्ट समर कुवैत टोंगा बहरान यू ए ठीक है पूरे अभी तक पूरे विश्व की सबसे गर्म जगह कौन सी रही है इस बार उन्होंने अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है फिफ्टी थ्री पॉइंट टू डिग्रीज या दैट वुड बी कुवैत ये भी कहा गया है कि आगे आने वाले टाइम में कुवैत में इतनी गर्मी हो जाएगी कि लोग ऐसे आराम से निकल ही नहीं सकते हैं कुवैत के शहरों में इनफैक्ट बर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है विच कंट्री टॉप इन ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्वार्टर फोर ट्वेंटी एज पर नाइट फ्रैम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्लोवाकिया टर्की ओके सो इट वॉज आस्ट अबाउट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स द आंसर विल बी वॉट द आंसर विल बी टर्की टर्की सो हाइएस्ट एनुअल प्राइस ग्रोथ रेट बाई फिफ्टी नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट इन क्वार्टर फोर ट्वेंटी ट्वेंटी वन विच कंट्री हैज बीन एडजस्ट एज वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन आई क्यू एयर्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट चैट पाकिस्तान ताजिकिस्तान और बांग्लादेश दीज आर क्वाइट ईजी आंसर विल बी वॉट बांग्लादेश बांग्लादेश वॉज मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री फॉलोड बाई चैट पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान इंडिया वॉज फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री एंड इंडियन सिटी और इंडियन कैपिटल डेली वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड एशली बार्टी वॉज इन यूज फॉर अनाउंसिंग हर रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस एट द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव ईयर्स शी प्लेड टेनिस फॉर विच कंट्री फ्रांस ऑस्ट्रेलिया यूएसए और स्पेन Australian female tennis player Ashley Barty has announced retirement from tennis at the age of 25 years. She is the second Australian player who have won the Australian Open. Okay, तो ये history में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि एक Australian player ही Australian Open जीता लेकिन इस बार इन्होंने उसको जीता था, ठीक है? Okay. The answer will be what Australia. Okay. Next is what is India's GDP growth rate as per OECD? 8.7, 8.5, 8.3 or 8.1? बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास ऑलरेडी मेरी चल रही है यूट्यूब पर मैंने स्टार्ट नहीं किया है बट ऐसे तो ऑलरेडी मेरी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास चल रही है ठीक है हाँ सो द क्वेश्चन इज अबाउट ओ ई सी डीज जी डी पी प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया दैट इज वॉट सी द ओ ई सी डी हैज रिटेन द आउटलुक फॉर इंडिया रिटेल जी डी पी एट फाइव पॉइंट फाइव परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी Who is the author of the book Unfilled Barrels: India's Oil Story? Shoma Chaudhary, Shaili Chopra, Archana Mishra, or Richa Mishra? देखो भाई क्या आपसे बोला जा रहा है? Unfilled Barrels: India's Oil Story. इसके ऑथर कौन हैं? Options आपके सामने हैं. 
तो इसका जो ऑथर है शेज या दैट इज रिचा मिश्रा ओके सो अब बुक टाइटल अनफिल्ड बैरल्स इंडिया वर्ल्ड स्टोरी इट वॉज ऑथर्ड बाई हूम रिचा मिश्रा अगला देखो किसे अपॉइंट किया गया है नया चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड का डजेंट मैटर वेदर ही और शी इज विनिंग इन द कॉन्स्टिट्युएंसी और नॉट बट हैज बीन अपॉइंटेड एनीवे सो नए चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के जयराम ठाकुर अशोक गहलोत पुष्कर सिंह धामी शिवराज सिंह चौहान The answer will be what? The answer will be Pushkar Singh Dhami. Pushkar Singh Dhami of BJP took oath as Chief Minister of Uttarakhand for the second term on March 23, 2022. Okay, ये तो आप MP भेज दो और इन्हें आप राजस्थान भेज दो, ठीक है? Which of the following state in India is said to become first in the country to introduce carbon neutral farming for better soil health? Tamil Nadu, Maharashtra, Uttarakhand or Kerala? सो so, अभी आपसे क्या यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी हमारे वहाँ पर राज्य जहाँ कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग शुरू किया जाएगा फॉर बेटर सॉइल हेल्थ तो इसको शुरू किया जा रहा है केरल में केरल की 140 फोर्टी कॉन्स्टिट्युएंसीज होती हैं असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज यहाँ हर एक जगह पर इसको शुरू किया जाएगा जिससे कि कार्बन न्यूट्रल रहे मीन्स बहुत ज़्यादा एमिट ना हो और इतना ही एमिट हो जितना हम ऑब्जॉर्व कर पाएँ इसके लिए ऐसी सॉइल को यूज़ किया जाएगा जिसकी ऑब्जॉर्बन लेवल ज़्यादा हो ठीक है खैर इट वॉज स्टार्टेड इन केरल आर बी आई एज कैंसल द लाइसेंस ऑफ पीपल्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेस्ड एट वेयर इन उत्तर प्रदेश वाराणसी गोरखपुर मथुरा और कानपुर देखो आपसे पूछ रहा है कि आर बी आई ने जो कैंसिल किया है पीपल्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस जो कि उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश में है कहां पर तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का है ठीक है Who has become the first para athlete to receive Padma Bhushan award? Mariyappam Thanga Velu, Devendra Jajaria, Deepa Malik, or Pooja Jatyan. These two both days in news mein hai, hai na? The answer will be what? The answer will be Devendra Jajaria. So Devendra Jajaria became the first para athlete to receive Padma Bhushan award. He has won many Paralympic medals, including gold at 2004 Paralympic in Athens. 2016 Rio Games and silver medal at 2020 Olympic Games. Okay, cat. So this was the session for today. If you liked it, please do give it a like. You face any kind of problem, you think so this should be corrected, you can tell me. For the deep explanation of all the questions or for deep explanation of the news, you can join my current affairs class 10 p.m. Olive Wood YouTube channel. And if you are willing to buy courses on you, uh, sorry, on Olive Wood platform. For banking super elite or any other course, you can use this code Sushmita. Using this code, you will get additional five percent off. Like if there is forty, you'll get forty-five. If there is forty-five, you'll get fifty. Okay, so it will always give you an additional five percent off. For PDF, you can join my group G A C A by Sushmita Ma'am. Okay. So we'll meet you people again. Till then, have a great day. Take care. Bye bye. Thanks for watching the session. Jai Hind, Jai Bharat, and happy Sunday.